我们买回来的牛肉要怎样腌制才能像豆腐一样滑嫩呢？其实腌制牛肉是有技巧的，只要你按照今天的这个视频来做，准保你腌出来的牛肉比豆腐还要滑嫩，好吃不塞牙。花十七块钱买的一块牛肉，用自来水把它清洗干净。在这里，大家要知道，咱们的牛肉买回家之后，里面是有酸性的。买回家之后，先不要着急去切、去烹饪，最好是先把冰箱放到牛肉里面，冷藏一个小时，去除酸味，这样我们的牛肉吃起来才会更加的好吃、更香。洗干净的牛肉，我们从中间将它对半切开。想要牛肉吃起来嫩滑的第一步，就是要学会怎么来判断牛肉是逆纹还是顺纹路。那像这一面就是顺着的纹路，而这一面就是逆纹路了。我们沿着这一个面来切牛肉，这是牛肉滑嫩的第一步。第二步，观察一下买回家的牛肉上面有没有比较硬的白色筋膜，有的话要用刀把它片下来。这个筋膜特别的厚，也特别的硬，根本咬不动。这一块就不能吃了，把它扔掉，把牛肉再切的小块一点。然后再逆着牛肉的纹路，将它切成薄片。切的时候尽量切的薄一点，这样吃起来口感才好，数起来也会更快。很多朋友做出来的牛肉吃起来又老又硬，口感还发柴，这是因为切的牛肉是顺着纹路切的。除此之外，切的厚度也太厚了。最后切成这种厚度，大概在零点二到零点三公分的薄片就可以。切好的牛肉收入碗中。接下来准备一个绿辣椒，我们洗干净后把辣椒蒂切掉，然后用刀背把辣椒拍扁，这样拍一拍，辣椒也更入味接着斜切成辣椒块，切好后收入盘中备用。再准备一根蒜苗，从中间一分为二，再一分为四，再斜切成长段，放在辣椒里面，然后准备适量的小香葱，葱白的地方切成这种的长段，长度大概在一公分左右即可。葱白切好后收入盘中备用，葱叶也切成长段，收入另一只碗中。再准备一小块生姜，先切成这种薄薄的厚片，再改刀切成细丝，切得越细越好，这样有利于生姜里面的有效成分充分的被释放出来。和葱叶放一起，再加一把花椒粒，用擀面杖倒一倒，把生姜和葱叶倒出汁来，倒成这样就可以了。接着往里面加入少许的清水。用捣蒜器搅拌搅拌，大概搅拌约一分钟左右。一边搅拌一边用我们的木棍子轻轻的按压一下，这样有利于葱叶还有生姜里面的味道出来。搅拌均匀后，现在我们准备一只小碗，再准备一个漏勺，把里面的水倒出来，然后用手捏一捏，把里面的一些汁水充分的挤压出来。接着把这些渣子倒掉，不要了。然后分三次将我们的葱姜水倒进牛肉里面，每一次少倒一点进来，接着用我们的手沿着一个方向不停的抓拌摔打一下，让每一片牛肉都吸足汁水。很多朋友在腌牛肉的时候都喜欢加料酒还有盐，即使加料酒会让牛肉的口感变得更硬，味道也怪怪的。加食盐会让牛肉吃起来口感更加柴。所以，我们一定不要用料酒还有食盐来腌制牛肉，只需要用葱姜水来腌牛肉，就可以让牛肉吃起来更加的滑嫩，还能去除它的腥味。要不说生姜和我们的葱是天然的嫩肉剂呢。每一次水加进来之后，我们一定要等肉片充分的将葱姜水吸收完之后，再接着往里面加入。全部抓拌均匀之后，就是这样的。接着往里面加一点胡椒粉，少许食用油，我这里用的是香油，适量生抽。继续用手不停的抓拌。我们在腌牛肉的时候，加一点食用油进来，可以让肉块吃起来更加的滑嫩，而且可以保证肉块里面的营养成分不流失。
，颜色也更漂亮。充分抓拌均匀后，再倒入两滴老抽，一小勺淀粉，半个鸡蛋清进来。继续沿着一个方向不停地搅拌，加老抽可以让牛肉的颜色看起来更加的红亮有食欲，而鸡蛋清和我们的淀粉加在一起，可以让牛肉吃起来滑嫩无比。充分的搅拌均匀之后，可以看到现在的每一块牛肉都是呈现出这种比较饱满滑嫩的状态，像这样就已经抓拌均匀了。现在把牛肉放在一旁腌制十分钟。接下来的时间，准备几瓣大蒜，将大蒜以滚刀切的手法，把它切成这种的小蒜粒。俗话说得好，吃肉不吃蒜，香味少一半，所以对于我们的牛肉来说也不例外。切好后和之前的葱白放在一起，再准备四克小米椒，将辣椒蒂切掉不要，改刀切成辣椒段。喜欢吃辣一点的朋友可以多准备几个。也收入盘中备用。锅里不放油，把辣椒还有蒜苗倒进来，加一勺盐，把辣椒焙一焙，炒干里面多余的水分。被这样炒过的辣椒吃起来更香，辣味也会减少不少。把辣椒炒至表面微微发黄，像这样就可以盛出来备用了。另起一锅倒油，油漆成热，将牛肉倒进来，快速划散。把牛肉炒至断生，盛入盘中备用。再另取一口锅，锅烧热后倒入适量的植物油，油漆成热，将葱、蒜、辣椒倒进来炒香。炒料头的时候一定要用猛火来炒，不然的话里面的香味逼不出来，炒出来就不香了。然后将牛肉倒进来，继续翻炒两下，然后把辣椒和蒜苗倒进来。再快速翻炒两下，翻炒均匀。接着加一点味精，半勺白糖，适量生抽，撒入葱段，把葱段炒熟，把菜炒至入味。因为我们的牛肉已经熟了，并且刚才在炒辣椒和蒜苗的过程中，里面已经加了大量的盐，所以在这里只需要加一点生抽就可以了，千万不要再加盐了，不然的话吃起来就齁咸。翻炒六七八九下就可以出锅了，盛入盘中。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。这样简简单单、好吃又下饭的一道辣椒炒牛肉就做好了，整个厨房里面都飘满了牛肉的香气。闻着都要流口水了。我先来给大家尝一尝，以这种方式做出来的牛肉啊，特别的软烂、细腻，吃起来一点也不费牙，而且呢也不卡牙齿。里面的辣椒吃起来有点像咱们平时做的虎皮辣椒，超级的好吃。别说是用来下饭了，就算是用来下酒都超级赞哦！今天主要给大家分享了怎么炒牛肉，怎么腌牛肉才能滑嫩如豆腐，吃起来鲜嫩又入味。学会牛肉的这个做法和腌法之后啊，咱们的老年人也能轻轻松松的吃上这样的牛肉啦。喜欢的朋友赶紧收藏起来试一试吧，做一道给自己的妈妈吃，爷爷奶奶也可以一饱口福啦。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。